ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൽ മൂന്ന് ജനറേഷനായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയനിലാണ് ഈ ജനറേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയത് ബൈ കാരൽ വെസക് ഒരു ജൂറിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിവൈ ഡിവിഷനാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ടുള്ള കാറ്റഗറൈസേഷൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മീൻസ് അത് സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സിനെയാണ് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് രണ്ട് സബ് കാറ്റഗറി വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സബ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സിവിൽ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഒരാളെ പേഴ്സണലി ഇൻഡിവിജ്വലി ടോർച്ചർ ചെയ്യുക സ്ലേവറി അടിമത്വം പിന്നെ അതുപോലെ ട്രീറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ഇൻ ഹ്യൂമാൻ അതായത് ഒരു മനുഷ്യത്വ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പെരുമാറുക എന്ന് പറയില്ലേ അതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ലിബർട്ടീസ് ഓർ എംപവർമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ റൈറ്റ്സ് ടു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇന്ന പാർട്ടിയിൽ വിശ്വസിക്കണം അതൊക്കെ അവനവൻ്റെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയും റൈറ്റാണ് ഒരാൾക്ക് നിർബന്ധിച്ച് ഇന്ന മതം ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഇന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ വരുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണിന് ഉള്ള റൈറ്റ്സ് അതാണ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണുള്ള റൈറ്റ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനൊക്കെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബിൽ റൈറ്റ്സ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ തൊട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ വരെ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് നമ്മൾ ഫോ പുറകെ പഠിക്കും യു ഡി എച്ച് ആർ അതിനകത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ടു ട്വൻറ്റി വണ്ണിനകത്ത് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് റൈറ്റ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്തും നമുക്ക് രണ്ട് സബ് കാറ്റഗറി വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സബ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ഓഫ് ബേസിക് നീഡ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഫുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ഹെൽത്ത് കെയർ അതൊക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക ഒരു ഹ്യൂമൻ്റെ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് നീഡ്സ് അതായത് ഫെയർ ച വെയ്ജ് ശമ്പളമൊക്കെ കൂലിയൊക്കെ ഫെയറായിട്ടുള്ള കൂലി കൊടുക്കുക അതുപോലെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ചുറ്റുപാടുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ലിവിങ് അതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതാണ് അതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതാണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ ഉള്ളത് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ റൈറ്റ്സിൽ ഈ എല്ലാ എന്താണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് ഈക്വൽ കണ്ടീഷൻസ് ഇത് നമ്മുടെ യു ഡി എച്ച് ആർ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് യു ഡി എച്ച് ആറിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ടു ടു ട്വൻറ്റി സെവനിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് തേർഡ് ജനറേഷനാണ് തേർഡ് ജനറേഷൻ മീൻസ് കളക്റ്റീവ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആണ് ബ്രോഡ് ക്ലാസ് റൈറ്റ്സ് അതാണ് തേർഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സബ് കാറ്റഗറിയിൽ സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് അതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എത്തിക് ആൻഡ് റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റീസ് ഓക്കെ തേർഡ് ജനറേഷൻ റൈറ്റ്സിൽ സോഫ്റ്റ് ലോയാണ് ഇത് യു ഡി എച്ച് ആർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ റിയോ ഡിക്ലറേഷൻ ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതെല്ലാം ഈ ഇതിനകത്ത് എഗ്രിമെൻറ്റിനകത്ത് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് റൈറ്റ്സ് അല്ലെ സൊളിഡാരിറ്റി റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കളക്റ്റീവ്
ആൻഡ് സോഷ്യൽ റൈറ്റ് ടു എ ഹെൽത്തി എൻവയോൺമെൻറ്റ് റൈറ്റ് ടു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ റൈറ്റ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ജനറേഷണൽ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആൻഡ് മൈനോറിറ്റി റൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതൊരു ഒറ്റൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ മാത്രം ഉള്ളതല്ല അതൊരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ ബോൺ ഫ്രീ ആൻഡ് ഈക്വൽ ഇൻ ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ഏതൊരു ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്ന ഏതൊരു ഹ്യൂമനും എന്താണ് ഈക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അവനെ അവനെ റേസിൻ്റെ പേരിലോ കളറിൻ്റെയോ സെക്സിൻ്റെയോ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെയോ വേറെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെയും പേരിലോ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എവരി വൺ ഹാസ് റൈറ്റ് ടു ഫുഡ് ഹെൽത്ത് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആഹാരത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും ഒരു വീട് വെച്ച് താമസിക്കുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള റൈറ്റ് സെയിം ആണ് അവരെ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പാടില്ല അതാണ് യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വേരിയസ് ഡോക്യുമെൻസിനെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബേസിക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡോക്യുമെൻസ് ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യത്തേത് ഒരെണ്ണം ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുശേഷം അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ആദ്യത്തേത് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കുറച്ച് മുമ്പേ കൂടി ഞാനിത് പറഞ്ഞിരുന്നു യു ഡി എച്ച് ആർ ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഇത് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ യുണി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് നമുക്കറിയാം യു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം അല്ലേ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ജനറൽ അസംബ്ലി അത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ ആണ് ഇത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇത് അന്നത്തെ അമ്പത്തെട്ട് മെമ്പേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പങ്കെടുത്തു അതിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആൾക്കാർ ഫേവറായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്തു എയ്റ്റ് ആൾക്കാർ അബ്സ്റ്റൈൻഡായി രണ്ട് പേര് വോട്ട് ചെയ്തുമില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇത് ഈ ഡിക്ലറേഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് മുപ്പത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള മുപ്പത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ ഡിക്ലറേഷൻ ഈ ഡിക്ലറേഷനിലെ നമുക്ക് ആ മുപ്പത് ആർട്ടിക്കിൾസും പ്രിയാമ്പിൾസും ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ടു ടു ഇത് ബേസിക്കായിട്ട് നോ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഗ്നിറ്റി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഡിഗ്നിറ്റി ലിബേർട്ടി ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ബ്രദർഹുഡ് അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ടു ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ടു ഫൈവിനകത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സ് സച്ചാസ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ജീവിക്കാൻ ആൻഡ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് സ്ലേവറി ആൻഡ് ട്രോ ടോർച്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ടു ഫൈവിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ് ടു ഇലവൻ എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലീഗാലിറ്റി ലീഗാലിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വിത്ത് സ്പെസിഫിക് റെമഡീസ് സൈറ്റഡ് ഫോർ ദെയർ ഡിഫൻസ് വെൻ വയലേറ്റഡ് ഓക്കെ അടുത്തത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൽവ് ടു സെവൻറ്റീൻ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടുവേർഡ്സ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെയാണ് അതിന് അകത്ത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഈ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ടു തേർട്ടിയും ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ബുക്കിൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഡിഗ്നിറ്റി ഇക്വാളിറ്റി ബ്രദർ ഹുഡ് ഒക്കെയാണ് ത്രീ ടു ഫൈവ് സ്ലേവറിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് സിക്സ് ടു ലെവൻ എന്താണ് റെമഡീസ് സൈറ്റഡ് ഫോർ ദെയർ ഡിഫൻസ് വെൻ വയലേറ്റഡ് ദെൻ ട്വൽവ് ടു സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടുവേർഡ്സ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി വൺ എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലിബേർട്ടീസ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് തോട്ട് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പറയുക ചിന്തിക്കുക റിലീജിയൻ കൺസയൻസ് വേഡ് 
പീസ്ഫുൾ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനും അവിടെ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുമുള്ള റൈറ്റ് അതാണ് എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്താണത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ടു ടു ട്വൻറ്റി സെവനിൽ എവരി വൺ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിവിങ് അവനോന് ഓക്കെ ഫാമിലിക്ക് അതായത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫുഡ് നല്ല ക്ലോത്ത് ഹൗസിങ് മെഡിക്കൽ കെയർ ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ സർവീസുകളെല്ലാം നെസസറി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സോഷ്യൽ സർവീസുകളും ഒരാൾക്കും അയാളുടെ ഫാമിലിക്കും അതിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ടു ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ദെൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി അതെന്താണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു സൊസൈറ്റിയാണ് നേരെ തിരിച്ച് സൊസൈറ്റിയിലോട്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനുള്ള ഡ്യൂട്ടീസാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിളിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ടു തേർട്ടിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ യു ഡി എച്ച് ആർ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിലെ ഓരോ ആർട്ടിക്കിളും എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പി ഡി എഫ് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ വായിക്കണം ദെൻ അതിൻ്റെ പോയിൻസ് പോയിൻസ് മാത്രം ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു